سلام امروز اومدیم محل زندگی آقای برزگر همه ایرانی ها میشنستن اش آقای برزگر رو عباسه برزگر بریم محل زندگیشو ببینیم دارم واسه همون صحبت بکنه که از کجا شروع کرد به اینجا رسید یعنی بومگرده خیلی زیبا هم داره اینجا که حتما میریم داخل فیلمش واسه تو میگیریم قبل اینکه بریم با آقای برزگر صحبت ها داشت داشتیم اقامتگاه آقای برزگر رو ببینیم یه امامزاده خیلی زیما با قدمت بالا داریم ما اینجا نمونام امامزاده شاه میر همزه بریم اول اینو ببینیم که برای دوره صفحبیه هست بعد آقای برزگر هم صحبت های داشته باشیم با ما هم رو باشید امامزاده در دوران صفحبیه ساخته شده مقبره برادر امام رضا و شاه جلال در شیرازه به اسم شاه میر حمزه خیلی قدمت بالایی داره این امامزاده مخصوصا درخت های سروی که الان پشت سر من مشاهده میکنید درخت های سروی هست که قدمت 700 تا 1000 ساله رو داره با همدیگه بریم که یه ویدیو خیلی جذاب داریم از این امامزاده تصویر خیلی زیبا اونجا بهتون نشون بدم شکل تنه درخت شبیه مار شده سر ماره زاده رو که با هم دیگه دیدیم حالا بریم اقامتگاه آقای برزگر که یه ویدیو خیلی زیبا داشته باشیم با آقای برزگر امکانش هست صحبت هایی داشته باشیم با هم همراه باشید خب من میخوام راجع به داستان اینجا صحبت کنم که اصلا چی شد که اینجا به این چیزی که الان هست تبدیل شد راستش عباس برزگر یه جوانی بود که توی شیراز دست فروشی میکرد و تنپای کنو نون خشک جمع میکرد و تا یه اتفاقاتی مجبور شد که کوچ کنه به یه روستا یه روستایی که جلوش امامزاده توش یه امامزاده بزرگ قرار داشت و تصمیم گرفت جلوش بسات کنه کم کم بساتش تبدیل شد به یه دکه دکه رو تبدیل کرد به یه مغازه و یکی دو سال که گذشت توی شب بارونی این مغازش چون شبان روز باز بود دو تا موتور سوار آلمانی توی راه گم شده بودن و پناه ورده بودن به این روستا و به خاطر روشن بودن لامپ این مغازه میان جلو در مغازه و شروع میکنن به حرف زدن یا کمک خواستن. عباس ورزیگر سوال آنچنانی نداشته که بفهمه اینا دارن چی میگن. 
فقط متوجه میشه که اینا نیاز به کمک دارن از اونا دعوت میکنه بیان داخل خونه و غذایی که خودش با خانومش داشتن یه کته گرجش ساده بوده همونو برای اون گردشگرا میارن جای خودشون رو به گردشگرا میدن که شب اونجا بخوابن و فرداش این دو تا موتور سوار میرن این خاطر تو زن عباس ورزگر اینطوری بوده که خب یه بار شانس جلو خونم اومد و یه سری توریست خارجی اومدن خونه من و من به جای اینکه آبروی کشورم رو بخرم آبروی کشورم رو بردم چرا چون غذایی که بهشون دادم غذای ساده ای بوده چون خونم خونه روستایی دهاتی بوده ای کاش من پولدار بودم و مثلا میتونستم چیزای خوشگل به اینا نشون بدم یا غذای خوب بهشون بدم همیشه تو ذهن عباس ورزیگر باقی میمونه تا اینکه حدودا دو سه هفته بعد یا یک ماه بعد پنج تا مسافر آلمانی این دفعه به همراه یک راهنما یک مترجم با یک ماشین ون وارد روستا میشن و راهنماش رو اینطوری به عباس برزگر میگه که اینها یا شنیدن یا توی یک حالا ایمیلی خوندن توی یک مقاله خوندن که دو نفر موتور سوار از آلمان به چین داشتن سفر میکردن و تو خاطرات و شیرین یکی از شیرین ترین خاطره ها و یکی از خوشمزه ترین غذاها رو توی این خونه و تو این روستا خوردن و ما هم چون مسیرمون یکی بوده اومدیم که همون رو امتحان کنیم و خبر داریم که شما یه خانواده ساده روستایی هستین حتی خبر داریم که خونتون خیلی کوچیکه برای همین کیسه خواب آوردیم و شب خودمون تو این کیسه خوابا میخوابیم و همون غذا رو میخوایم اینجا خب عباس ورزگه تعجب میکنه که یعنی چی ما حتی حاضر نیستیم کته گرجه اون دمپختکامون رو برای فامیل خودمون بپزیم چطور شما خوشتون اومده اون اصرار میکنن و همون غذا رو میخورن شب همونجا توی کیسه خواب توی حیات میخوابن و فرداش قبل از رفتن توی پاکت به زور دیویس هزار تومن پول حدودن 22 سال پیش رو به عباس برزگر میدن عباس برزگر اول نمیخواسته این پول رو قبول کنه به دلیلی که فکر کرده مهمون نوازه ایرانی یعنی اینکه باید مجانی کار خوب در حق بقیه انجام بده ولی با اصرار اون گردشگر و اون هزینه رو قبول میکنه وقتی اونو پاز میکنه یک شبه فکر میکنه که میتونه به تمام رویاهاش برسه چون اون پولی بوده که یک کارگر شد باید دیویست روز کار میکرده تا میتونسته اون پول رو به دست بیاره با اون پول میتونسته خونش رو بزرگتر کنه میتونسته خیلی وسیله های مورد نیازش رو بخره ولی یهو یادش میفته که وقتی جوون بوده تو شیراز وقتی دست فروشی میکرده جلی حافظی و سعدی خیلی از این گردشگرهای خارجی رو میدیده اینجا ذهنش یه دورایی قرار میگیره یک پول خیلی زیاد یا یک فرصت یه شغل یه اتفاق عجیب و تصمیم میگیره اون قید این که این پول رو خرج خودش کنه رو بزنه و فرداش چمندونش رو میبنده و میره تو شهرهای مثل شیراز، اسفان، تهران دنبال این که گردشگرها رو پیدا کنه و بف... بکشونتشون به خونه خودش ولی اینجوری نیست که گردشگر با برنامه ریزی سفر میکرده روزها میگذره تا عباس ورزگر متوجه میشه که باید بری سراغ آژانس ها تمام اون پول صرف این میشه که چندین آژانس از جای مختلف بیان شهرستانش رو بگردن بیان بمونن سقاطی ببرن غذای مخصوص اینجا رو بخورن و میگن که ما اگر خوشمون بیاد برای توریست میفرسیم و اگر خوشمون نیاد که هیچی و این ریسک خیلی بزرگی بوده تا شاید 6 ماه 7 ماه بعد از اون اتفاق همه بهش میگفتن که شانس یه بار جلوی در خونه هر کسی پیدا میشه سر راه هر کسی یک بار شانس قرار میگیره و تو همون یه بار که قرار گرفت رو لگت زدی به وقت خودت و شانس تو از بین بردی و پول تو هدر دادی میتونستی زندگی تو تغییر بدی ولی حماقت کردی واضحش اینطوری بوده تا اینکه روزها میگذره و حدودا هفت ماه بعد یک توریست کانادایی از سمت یکی از اون آژانس ها فرستاده میشه برای عباس چند وقت بعد یه هفته بعد دو نفر فرستاده میشن ماه بعد دو سه نفر فرستاده میشه یکی دو سال میگذره و هی کم کم همین یه دونه دو دونه توریست میاد هی کم کم عباس بیشتر یاد میگیره چی کار کنه بیشتر یاد میگیره گردش گرد چه چیزی لازم داره و هی رفته رفته تجربه هاش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه با ارتباطی که با گردش گرد داشته با وجود اینکه سواد کار نداشته و سواد کافی نداشته میفهمه که هر عملی که انجام میده برای اونا جذابیت داره مثلا اگر میخواسته اونا رو بگردونه توی طبیعت و اگر زباله میدیده و میدیده گردشگر خوششون نمیاد دفعه بعد شروع میکرد به جمع کردن این زباله ها و میدیده گردشگر دارن ازش فیلم میگیرن و پچپچ میکنن که تو چقدر به عنوان یه روستایی با فرهنگی که زباله ها رو جمع میکنی 
اینجوری عباس ورزیگر که شاید به طبیعت اهمیت نمیداده تازه میفهمیم که چقدر حس خوبی داره جدای از این که دیگران خوششون میاد اینکه ما اطرافمون رو تمیز کنیم یا مثلا عباس ورزیگر که فکر میکرد خونه های کاهگلی باعث خجالت روستان وقتی مسافرها رو میخواسته ببره تو روستا سمت خونه های خانها و خونه های نوساز میدیده یه توریست ها دارن میرن سمت یه خونه کاهگلی که درش چوبیه که یه الاغ جلوی درش بسته شده و تو سارن عکس بگیرن و اگه تنور نون میدیدن از دهنشون آب میومده که چقدر این قشنگه چقدر این جذابه و اینا رو عباس ورزیگر میبینه و میفهمه این چیزای عادی که تو توی روستاها وجود دارن چقدر جاذبن و چقدر برای تمام آدم های دنیا جذابیت داره که یه نون تازه محلی از اون تنور بخورن یا یه خونه کاهگلی رو ببینن و باش عکس بگیرن و این هی داستان گسترده تر گسترده تر میشه و روز به روز به دانش اون جوون روستایی که سواد نداشته و به خودش باور نداشته اضافه میشه تا جایی که اول از همه خودش رو باور میکنه اعتقاد به این پیدا میکنه که من میتونم زندگی رو تغییر بدم و اون چیزی که هست نیمه پر لیوان همون طبیعتی که وجود داره همون داشته های ما حتی اگه اندک باشن کافی برای اینکه ما بهشون ببالیم و بهشون افتخار کنیم و افتخار میکنه که یه روستاییه و حالا گردشگرا میان که یه روستایی رو ببینن که به خود باوری رسیده. خیلی خوش اومدید. بفرمایید عزیزم. خب اینجا نمایشگاه عکس ما هست. در واقع یک آلبوم خاطرات از اتفاقهایی که سا... که طی سالهای گذشته اینجا افتاده و گردشگرانی که اینجا اومده. این مجموعه ما اصلا مجموعه تاریخی نیست. هر چیزی که شما میبینید توسط عباس ورزیگر ساخته شده و همین چیز هم از همین یه دونه اتاق حدودا 22 سال پیش شروع شد. یه شب بارونی دو تا موتور سوار گم میشن، پناه میارن به خونه عباس ورزیگر، غذای محلی میخوره و شاید این داستان شروع این کار رو شما شنیده باشید. که همه اون تو همین یه اتاق اتفاق افتاد و حالا این اتاق رو تبدیل کردیم به آلبوم خاطراتمون. و گردشگرانی که توی تصاویر میبینید بعضیشون خب هم اواخر اومدن بعضی خیلی قبلتر اومدن هر چند وقت یک بار تمام این عکس ها تعویض میشه حس و حالی که شما میبینید توی این عکس ها بیشتر خب برای خود ما ارزش خیلی زیادی داره بعد میخواد میگم مثل یه آلبوم خاطراته و روند تغییرات و بزرگتر شدن مجموعه ما رو نشون میده کاری هم که اینجا میکنیم خیلی ساده است ما یه خانواده روستایی هستیم هنوز داریم روستایی زندگی میکنیم، کشاورزی میکنیم، دامداری میکنیم و ارزش افسوده و زندگی ساده روستاییمون شده این گردش کردن که از سر دنیا میان تا یه شب کنار ما بودن رو تجربه کنیم. ما حدودا 22 سال پیش با همون یه دونه اتاق شروع کردیم. ولی خب رفته رفته توسعه پیدا کردیم، بزرگتر شدیم، اتاقهای بیشتر، موزه های بیشتر و مزرعه بزرگتری ساختیم. که حالا در ادامه بخشش رو میبینید خیلی از موزه ها مو سعی کردیم وسیله های قدیمی رو جمع بری کنیم الان شما شاید تا هر بونگردی که برید تو هر موزه که برید تعداد زیادی وسیله قدیمی رو میبینید ولی ما یه زمانی هر کدوم از اینا رو که جمع کردیم مردم و محلی بهمون به گفتن دارید آشغال جمع میکنید یعنیش ارزشی نداره اینا رو فقط باید سوزون یا دور ریخت و مسخره می‌کردن برای اینکه هیچ ایده‌ای راجع به گردشگری روستایی یا بونگردی وجود نداشت اون زمان خیلا از این وسایل رو از مردم وقتی میخریدیم تعجب میکردن که چرا داریم بابتش پول میدیم بهشون و بخب یه توضیح کلی راجع به این وسیله هایی که اینجا هست بده مثلا مشک پوستی رو میبینید اون بالا که از پوست گسفن رو شده خب اینجا مشک زنی رو تو خود اشایه گردشگرانمون تجربه میکنن چون ما نماینده اجرای تور اشایه و روستا به حساب میاییم برای تویست خارجی خیلی از وسایل دیگه مثل مثلا ترازوی قدیمی یا اوتوی زغالی قدیمی که در گذشته با زغال کار میکرده این وسایل هست که خب تو هر منطقه وجود داشته یا کلون در که در واقع افلوکیلیت های قدیمی محصوب میشدن که با استفاده از این کلیت ها میتونستن در رو باز یا بسته کنن شاید تو هر روستایی که شما راه برین صدها کلید روی زمین افتاده باشه توی یک قلعه قدیمی یا توی بافت تاریخیش و خب ما سعی کردیم اون زمانی که این اتفاق می و اینا رو می سوزوندن اینا رو جمع آوری کردیم و الان خب یه اندیشه یه ایده ای پخش شده و بقیه هم دنبال حفاظت از میراث تاریخی هستن که خیلی اتفاق مثبتیه 
این بخش یه موزه یادگاری داریم در واقع از تمام کشورانی که اینجا مسافر داشتیم یک هدیه به ما میدادن نه که ما ازشون خواسته باشیم معمولا یک یادگاری یک چیزی به عنوان هدیه یا تیپ و ما اون رو نگه می داشتیم و بعد اگر از یک کشور دیگه می اومدن برشون جالب بود به ما گفتن که ای شما نماد فلان کشور رو دارین ما رو میخوایم نماد کشور خودمون رو به شما بدیم و بعد اگه چیزی همراهشون نبود پول یا اسکناس کشورشون رو برمون می زاشتن. و دیگه الان یک کلکسیون بین المللیه تقریبا از همه کشورها یا یک وسیله یا یک سرسویچی یا اسکناس یا پول یا حتی یک کارت پستال گذاشته شده اون بالا در عین کوچیک بودنش برای ما ارزش خیلی خیلی ویژه ای داره مثلا این یک قوطی قرص نعناست که نماد سرباس های ملک انگلستان روشون هست یا حتی پول کشور انگلستان پوندی که عکس ملکه روش هست یا مثلا یورو که اصولا کشور اروپایی یورو دارن همراهشون و یا اگر بخواین چیز خاص تر به ما بزن مثلا یه برج ایفل به عنوان یه سرسویچی نماد فرانسه یا اون گل لاله که اون سمت میبینی بشه مثل آمستردام و نماد کشور هلند هست یا بقیه یه ابزاری که اینجاست اکثرا پرچم کشورشون روی اون نقش بسته سر کشورها اینجا مهمان داشتیم مخصوصا کشورهای اروپایی حالا فرانسه انگلستان اسپانیا آلمان مخصوصا هلند بلژیک اینجا سر صنعت دستی اشایر رو می‌بینید ما یک از تورهای مهمی که اجرا می‌کنیم تور اشایر هست که خب مثلا کلا گردشگرا با فضای زندگی اشایر آشنا میشن ولی برای کسانی که به خاطر برای بازدید کردن به مجموعه ما میان تا حدودی صنایع دستی اشایری رو جمع آوری کردیم صنایع دستی اشایری در عین کاربردی بودنشون فوق العاده زیبا بودن مثلا اون چنته ها اصولا به کیف های اشایری میگن چنته یک چنته که اینجا قرار داره به این میگن نمکدون و توش نمک میذاشتن در گذشته این در ورودی باریکش باعث می شده که اسراف نشه به اندازه‌ای که توی کیسه عادی نمک نگه می داشتن و این نسبت به اون اصراف کمتری می شده موقعی که می بردارن یا نمک رو بذارن به این می گن قاشق زون، قاشق چنگال، ملاقه، سیخ کبابی اصولا تمام این ابزار رو تو این نگه می داشتن یا یک از جهیزیه های خیلی مطرح عشایری این صندوقچه است امروز تی باکس بهش می گن که اکثرا برای مسافرت خریداریش می کنن در گذشته به این گفتن هزار پیشه قوری استکار نلبکی قند و نقاط سویی میذاشتن استکار های خیلی کمرباری که استفاده میکردن عموما وقتی در این رو میبستن هر چقدر که توی حالا سوار بر اسب یا شطور یا اولا تو کوهستان میرفتن و هر کت تکون میخورده ابزارشون و وسایلشون داخل این نمیشکسته استکان ها و اشایر هم که عاشق چای نوشیدن بودن خیلی به دردشون میخورده در هر لحظه که میخواستن اتاق بعدی یه سری ابزار کار کشاورزی رو میبینید هر کدوم از این وسایل از روستاهای اطراف جمع آوری شده چون اصلا حرفه اصلی مردم روستای ما و روستاهای اطراف کشاورزی بوده تا حالا حد خیلی خیلی زیادشون و از فامیلی های اینجا مشخصه این وسایل جمع آوری شدن برای اینکه بتونید فرهنگ کار و زندگی مردم و گذشته خودمون رو نشون بدیم مثلا این وسیله که اینجاست بهش میگن برجین برای خرمن کوبی از این استفاده میکردن و اصطلاحا خوشه های بریده شده گندم رو روی زمین پخش که میکردن زمانی که با این روی اون میرفتن بهش میگفتن خرمن این تیغه ها باعث میشده که ساقه های بلند گندم با حرکت مداوم حالا توسط یک گاو یا اولاق این کشیده میشده رو اون گندم های بریده شده خورد بشه و خورد بشه و کوچیک بشه و به اون گفتن خرمن که بعد باد میدادن تمام خرمن رو کاه که سبک تر بوده با باد میرفته گندم برمیگشته روی زمین و اون رو دونه دونه جمع میکرده اون من بیشتر اینها کارایشون دیگه از بین رفته و دیگه توی روستاها ها کسی رو نمیبینید که مثلا با داست گندم درو کنه این کالی دستباف هست که تره تابوس داره روش قالی دستباف یکی از مهمترین سنه دستی ما ایرانی ها هست که انواع مختلف داریم ترها و رنگ های مختلف داریم که حتی یکی از موزه هم حتی قالی بافی رو به گردشگرامون یاد میدیم 
و آشناشو میکنیم با فرهنگ فرش بافی ایرانی که خب یه بخش از موزن کارفرینی، سخنرانی تو دانشگاه های مختلف و برنامه های تلویزیونی چون خب بابای زمان خب درسته که مدرسه نفتن تحصیلاتی ندارم ولی به عنوان بنیانگذار گردشگری روستایی ایران شناخته میشن و این ایده و نوع تفکرشونه که جذابه اصلا دلیلی هم که توریستا میان اینجا در واقع اینه که بیان یه فرد روستایی رو ببینن که دنیای خودش رو تغییر داده و تفکر مناسبی داشته نسبت به جمعان خودش هنوز چوبان هنوز کشاورزه و افتخار میکنه به این جریان و باور داره که همین نوع نگاش جاذب است و این اتفاق افتاده دیگه چون اصلا جایی ما قدیمی نیست یا چیزی تاریخی نداریم تنها دلیل این که گردشگرا میان اینجا میان که داستان زندگی عباس رو بشنون و یه شب مهمون عباس برزه گردشن ما به این اتاق میگیم اتاق خان یک فضایی هست بیشتر بازید کنندگان بازید کنندگانمون میان اینجا لباس های محلی میپوشن و دوست دارن توی فضای اشایری عکس بگیرن حالا کلاه نمدی گیوه و کفت هایی که پاپوش اشایر به حساب می اومدن و تفنگ که نماد دلاوری و شجاعت مردهای اشایر بوده این وسایل رو اینجا میبین و اینکه هر کدومشون به گونه نماد اشایر به حساب میان تور اصلی ما تور عشایره و برای زمان هایی که تور عشایر رو نمیتونیم اجرا کنیم چون عشایر کوچ کردن یا صرفا مهمان ها برای بازدید میان توی دهکده ما و فرصت دیدن عشایر رو ندارن این اصاق فوق العاده مناسبه حالا عمده خانم ها دوست دارن اینجا لباس های محلی بپوشن عکس بگیرن و گردش گره خارجی بر عکسه خیلی دنبال این عکس گرفتن نیستن و براشون جذاب تره که راجع به اشایر بدونن با اشایر ایران آشنا بشن ایجا سعی میکنیم راجع به گلیم گبه جاجیم و فوقلاده بودن این سنای دستی ها صحبت کنیم این که این دستی ها بدون نقشه بافته میشدن این که پر از الهاماتی از طبیعت بوده داخلشون و این که چقدر هنر به کار میرفته تا یک گلیم بافته بشه. و هر کدوم دیگه از اینها یه طرحی از طبیعت داخلشون دارن اینجا بیشتر همین برای عکس گرفتن هست و دیدن خیلی از صحنه دستی اشایر اینجا فضاهایی رو بازسازی کردیم که مشابه خونه های قدیمی روستا و معماری قدیمی همین منطقه است که مثلا گوسفند رو پایین نگه می داشتن خودشون تو اتاقهای بالایی زندگی می کردن مردم معمولی و این پایین ما خرگوش و لاکپشت و بوز و گوسفند همه دارن کنار هم زندگی می کنن. و یه جاذبه خیلی خاصی هم که وجود داره گوسفند هستن که چهار تا شاخ دارن یاد یقت کنیم حالی یه دونشون اونجا خوابیده ما بقی داخلن شاید تا انتهای بازدید بیان بیرون و بکنیم ببینیده چون بازه ده. اونی که اونجاست حتی از چهار شاخ ها متفاوت تر پنج تا شاخ داره اونی که اون گوش خوابیده بسیارن گوسفند چهار شاخ خیلی کمیابه و اینجوری نیست که هر جایی وجود داشته باشه یه جهش ژنتیکی که به خاطر پیوند گوسفندای گله‌ای که تو اشایر بودن با قوچ کوهی یا کل کوهی اتفاق افتاده و این ژن اون مدل شاخهای کل کوهی هم توی بدنشون اومده و اینجا به نسل‌های بعدیشون منتقل می‌کنه. روزا الان همه‌شون دارن دونه دونه از این اتاق دیگه میان دیگه. این چهار شاخه. Ah. 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 
کلاس درس نمادین فوقالد کوچیک و جمع و جوره یک جایی که یه سری نیمکت داخلش قرار دادیم تخت سیاه و گت صرفا رویاه های دوران بچگی هر کسی متفاوت بوده و با ورود به این اتاق شد همون رویاه ها زنده بشن نمیخواد حتما این کار خیلی عجیب و غریب انجام بدیم یه سرمایه بازاری خیلی خیلی زیاد کار وقتا یه تخت سیاه و گت چند نیمکت خیلی قدیمی و ساده میتونه در حد یه موزه بزرگ برای هر کسی ارزشمند باشه به این دلیل که صرفا یادآور یک خاطره در گذشته اون فرده برای برای گرشتر خارجی که خب خاطراتشون با ما ممکنه متفاوت باشه باز هم این مدرسه تعبیر جذابی هست از فرهنگمون و از خاطرات اکثر ماهایی که داریم اینجا زندگی میکنیم اتاق بازسازی شده نوع معماریش برمیگرده به حدود 500 یا 600 سال پیش تک تک این ابزار رو از مناطق مختلف جمع آوری کردیم و همه تقریبا به این فضا میخوره استفاده شد و مورد استفاده شون مرتبط با هم ابزار کشاورزی چرخ نفیسی بره ها یا تیغه های برجین قالب زین اسب داس که اونجا هم بود وسایلی مثل حالا وسایلی برای قالی بافی یا حتی یک خفره های تو دل این دیوارها وجود داره که در گذشته هر کدوم یک کارایی خاص خودش داشته ولی مهمترینشون این اتاق هست که یک اتاق خیلی کوچیک تو دل خونه هاشون و تو دل اتاقای بزرگترشون قرار داشته که بهش گفتن پستو پستوها به عنوان اتاق خواب یا انبار آزوغه شناخته می شدن اتاق ها فقط برای زمانی که هوا خیلی گرم یا خیلی خیلی سرد می شده ولی اصولا انبار آزوغه و مواد خوراکیشون بوده پستو و مخفیگاه خونه هاشون محسوب می شده یک در خیلی کوچیک داشته و یک فضای خیلی جمع جروده عمده وسایلی که اینجا می بینید خب نشدهنده حرفه اصلی مردم این منطقه است که بیشترشون کشاورز بودن بعضی از اونها خانوم ها اصولا فرش می بافتن و آقایون درصدشون نجار بودن این اره های دو سر اره دو سر بزرگ اره دو سر کوچیک حتما نیاز بوده که دو نفری بسونن باش استفاده کنن و کار کنن این چرخ چاه که اصولا سر هر چاهی وجود داشت یک چرخ چاه و فضای اوشاق شرق تاخچه ها همه به همون شکلی ترمیم شده که در گذشته هم خونه های مردم همین شکلی ساخته می شده مثلا به یه قسمت بالایی این تاخچه بالا اسمش و بهشون گفتن تاخچه بالا مکانی هست که می توانستن چیزهای خواسترشون ابزار خواسترشون یا شکارهایی که انجام می دادن رو قرار بدن مثلا این سموره که تاکسی درمی شده کنارش سگ گرگه اونم تاکسی درمی شده و اون آخری هم که یک کره یا بزغاله است حسلا تاکسی دل می کردن این هنر خیلی پرطرفدار یک حرفه یا مهارت خیلی پرطرفدار بوده ولی برای گذشته چون امروزه دیگه شکار کردن از این کار خیلی جذابی به حساب نمیاد ولی یه زمانی نماد حالا ثروتمند بودن افراد این بوده که توی خونه هاشون یک اثری از شکارهایی که انجام می دادن وجود داشته باشه که این داخل بدنشون رو خالی می کردن با کاه برم کردن به این گفتن تاکسی د این اتاق مثل اتاق قبلی از این نظر که یک خونه قدیمی بوده که ما مرمتش کردیم سعیمون این بوده که فضای زندگی رو نشون بدیم مثلا همین انارهایی که از سقوا ویزون شده زمانهای قدیم یخچالی نبوده که بتونن میوه هاشون رو بر فصل زمستون که هیچ 
محصولی نداشتن حفظ و نگهداری کنن پس می اومدن خیلی از این میوه ها مثل سیب، انار، به یا خورمالو رو اینطوری از سخت باویزون می کردن و تا مدت سه ماه، چهار ماه یا حتی تا خود عید این انار ها داخلشون سالم بوده و می تونستن مصرف کنن اسفنده که به دیوار آویزون شده اصولا برای این اعتقاد مردم به این بوده که چشم بد و چشم شور رو ازشون دور میکرده برای همین تزینات منحصب فردی داشته هر خونه برای اون اسفنده هایی که آویزون میکرده و آینه قدیمی که اصلا هم بهش میگن آینه عروس یا آینه عروسی که تو هر خونه ای نماد خوشبختی و خوشی امنیه حالا اون پیوندی که بین عروس و داماد بوده قرار میگرفته توی را ساخت که اندرونی این خونه است یک قالی دستباف میبینید که عمده مگردشگرها رو ما اینجا با فرش بافی آشنا میکنیم در واقع این فرش دستباف خیلی ابعادش کوچیکه و خیلی جمع و جوره ولی هر گردشگری که میاد یک گرهی به این فرش میزنه وسایلی که برای قالی بافی نیاز هست خب شدن به این میگن ترکیت یا کلوزار در واقع شونه یک قالی به حساب میاد که باهاش به این شیوه میتونستن گره هایی که زدن رو در هم تنیده کنن حالا این به دلیل اینکه که آموزشی هست خیلی از گره ها درست خورده نشده روش فو... آ... بافتن قالی رو ما سعی میکنیم اینجا نشون بدیم و چون خیلی بیشتر برای آموزش هست خیلی ها بیشتر شاید گره هایی که میزنن باعث میشه این به پاره بشه این تار و پود خب اهمیت نداره لذت گره زدن انقدر براشون جذابیت داره که فکر میکنن حالا فرش ایرانی رو یاد گرفتن و یه خاطره خوش از فرش ایرانی توی ذهنشون باقی میمونه ترها و نقشه که روی فرش های ایرانی هست رو اینجا سر میکنیم معرفی کنیم مخصوصا نقشه های قالی که فوق دشوار بوده که بشه این نقشه ها رو خون چون نیاز به چشم قوی داشته نیاز به هوش قوی داشته و اینجا هر توریستی که میاد تازه متوجه سختی این کار و عظمت فرش ایرانی میشه و پنجره ها که هم نورگیر بودن و هم بادگیر محسوب می شدن توی بالاتر قسمت خونه ها قرار می گرفته که هوای خونک رد و بدر بشه یه صندوقچه قدیمی حالا یه تلویزیون رنگی سیاسفی روش گذاشتیم بیشتر به عنوان اون قضیه نوستالژی ولی خب این صندوقچه ها رو بهش می یختون یا رختون که هم رخت و لباس نو داخلش رو نگه داریم کرده هم ظرف و ظروف خیلی خاصشون و هم گاهی وقتا میوه های خاصی که داشتن رو هم توی همین یختون ها میدونم And thank you to Iran Dordor for making this nice clip from here